My Daily Strength Ministries welcomes you online to the Pillar of Fire Night Prayer Meeting. கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என் அனுதின பலன் ஊழியங்கள் நடத்தும் அக்னி ஸ்தம்ப இரவு ஜபத்திற்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் ஒன்று தீமத்தேயு ஒன்று பதினேழு சொல்லுகிறது நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் ஆதரசனமுள்ள ராஜனுமாய் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு கனமும் மகிமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் நவ் அன்று த கிங் இட்டர்னல் இமாற்றல் இன்விசிபிள் the only wise god be honor and glory for ever and ever amen irukkira idangalile kangalai mooduvom yesu christuvin rathathirkaga naam mandraduvom karthraag yesu christuvin ratham jeyam 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 karthraag yesu christuvin ratham jeyam
இரவு ஜபத்திலே பங்கு கொள்ளுகிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த இரவு ஜபம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜப குறிப்புகளுக்கும் ஆண்டவர் பதில் கொடுக்க போகிறார் என்ற நிச்சயத்தோடு நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் எங்களன்பின் பரலோக பிதாவே இரவு ஜபத்திலே கலந்து கொள்ளும்படியாக நீர் கொடுத்த இந்த கிருபைகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் இந்த பூமியிலே ஒருமுனப்பட்டு இருக்கிறார்களோ அந்த ஜபத்தை நீர் கேட்கிறீர் அவர்கள் மத்தியிலே நீர் இருக்கிறீர் என்று வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறீர் ஆண்டுவரே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கர்த்தரோ அதை கவனித்து கேட்பார் என்று வேதம் சொல்கிறது இன்றைக்கும் கூட ஆண்டுவரே நாங்கள் கூடி உம்மை ஆராதிக்க அண்டவரே ஆன்லைனில் ஆராதிக்க பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜபம் பண்ணுறோம் அண்டவரே இந்த கூட்டத்தில் அண்டவரே அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நீ நடத்த போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே விசேஷமாக நாங்கள் பாடுகிற பாடல்களை நீர் ஆசீர்வதியம் உன்னுடைய பிள்ளைகள் பாடும் பொழுதே சுகத்தையும் விடுதலையையும் ஆசீர்வாதத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் இன்றைக்கு மகிமைப்பட போகிறதுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் எங்களோடு நீர் இடைபட வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் நாங்கள் ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜப குறிப்புகளுக்கும் நீர் பதிலை ஏற்கனவே எங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டுவரே அதை நீர் கொடுக்க போகிறதுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் விசப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே எங்களோடு நீர் பேச வேண்டும் என்று உண்மை அழைக்கிறோம் நீர் எங்களோடு பேசும் இந்த மாதத்தில் நீ இரவில் நீர் என்ன பேச விரும்புகிறீரோ அதை எங்களோடு நீர் பேசும் உங்களுடைய வார்த்தைகள் இருபுருவம் கருக்குள்ள பட்டயமாக எதை வேறு பிரிக்க வேண்டுமோ பிரிக்கட்டும் எங்கே நீர் தேற்ற வேண்டுமோ அதை தேற்றுவீராக கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நாங்கள் ருசித்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டு வரே இன்று இரவு விசேஷமாக விடுதலை நிறவாக ஒரு அற்புதத்தின் நிறவாக எங்களுக்கு மாற்றிக்கொடும் அன்றைக்கு இஸ்ரேவேல் மக்களை இரவிலே ஆண்டு வரை அக்னி ஸ்தம்பத்திலே வழிநடத்தின தேவனாகிய கர்த்தர் பயப்படாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று யோசுவாக்கு சொன்ன தேவனாகிய கர்த்தர் அதே தேவன் இன்றைக்கும் கூட ஆண்டு வரே எங்களுக்கு வெளிச்சத்தை காட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்று வரே ஆதியிலே நீர் ஆண்டு வரே இருளாக இருந்த பூமியின் மேலே வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னவரே அந்த வெளிச்சம் நான்காம் நாளில் உண்டாக்கப்பட்ட சூரியனுடைய வெளிச்சம் அல்ல நீதியின் சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஒவ்வொருவர் உள்ளங்களிலேயும் இல்லங்களிலேயும் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் இருள் அகன்று போகட்டும் வெளிச்சம் உதிக்கும் பொழுது இருள் அகன்று போகமே அந்த வெளிச்சம் ஒவ்வொருவர் உள்ளங்களிலும் உதிக்கட்டும் ஆண்டு வரே அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் கட்டுண்ட மக்களை இன்றைக்கு விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் எங்கள் தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜபிக்கிற ஜபங்களை நீர் கேட்டு ஆண்டு வரே அதை அற்புதம் செய்ய போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவர் தனி நபர் வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் அதிசயங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டு வரே முக்கிய மகிமை செலுத்துகிறோம் எங்கள் அன்பு அண்ணன் சுதாகர் அவர்கள் விட்டு சென்ற ஊழியத்தை இம்மட்டும் நீர் கரம் பிடித்து தாங்கி நடத்தி வருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே நீரே எல்லா துதி கன மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும் அந்தகார சக்திகளை மேற்கொள்கிறோம் வாக்கு தத்தங்களை உரிமாக்கிக் கொள்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் இப்பொழுதும் தேவனை துதித்து பாடுகிற நேரம் அன்பு சகோதரோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் துதி பாடல்களை தேவ மேமைக்காக பாடுங்கள் அக்னி ஸ்தம்ப இரவு ஜபத்திற்கு இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தனுடைய பரிசுத்தவான்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இந்த இரவு நேரத்திலே நாம் துதித்து ஆராதிக்கும் பொழுது நம்முடைய வீடுகளிலே அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கும் அண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்து வராங்க வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறது அந்த அதிகாரத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் நாமம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது
சிலுவையை சுமந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது கூட அவர் கீழே விடும் பொழுது நசுக்கப்படும் பொழுது உங்களையும் என்னையும் அவர் நினைவு கூர்ந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு இரவு ஜபத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிற நம்மை ஆண்டவர் இயேசு நினைவு கூறுகிறவராகவே இன்றைக்கும் இருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதெல்லாம் அவரை நோக்கி நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய மத்தியில் அவர் பிரசனராக இருக்கிறார் அன்பு நேசரே உம் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னை ஆராதனை 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 Yeah. 
வித்தியாசமான நம்முடைய கண்மலையா இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் இணைந்து நீங்கள் எங்களோடு கூட பாடி அவரை ஆராதிக்கும் பொழுது வீடுகளில் இருந்தால் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்தி உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி நீங்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது ஆண்டு பிரசன்னம் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் தெய்வம் நீரே
அவரை ஆராதிக்க ஆராதிக்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற காரியங்கள் எதிர்மறையானவைகள் மறைந்து சாதகமானவைகள் நன்மைகள் உங்களை தேடி வரும் அவர் இப்பொழுதுமே நல்லவர் நாகும் ஒன்று ஏடு சொல்கிறது கர்த்தர் நல்லவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்றைக்குமே தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நன்மையே செய்கிறவர் எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் இன்னைக்கு நமக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் நர்மையான ஊழித்திலே பங்கெடுக்க கிருமையை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த இருபச்சபத்தின் மூலமாக அற்புதங்களை செய்வேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தருடைய கருவையை நம் மீது இருந்து கொண்டிருக்கிறார் கலங்காதிருங்கள் தொடர்ந்து ஜபத்திலே இணைந்திருங்கள் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இவ்வளவு நேரம் கர்த்தரை துதித்து அவரை நாம் ஆராதித்து அவரை மகிமைப்படுத்தினோம் பரிசு தாவியானவரின் பிரசன்னத்தை நிச்சயமாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்திருப்பீர்கள் இப்பொழுதும் கூட இரவு ஜபம் என்று சொல்லும் பொழுது பல குறிப்புகளுக்காக நாம் ஜபிக்க போகின்றோம் ஜப நேரம் தானே என்று சொல்லி ஏனோதானோ என்று இருந்து விடக்கூடாது ஜபிக்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நாமும் இணைந்து ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்கும் பிரியமானவர்களே யோபை குறித்து நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் யோபு என்ன செய்தாராம் தனக்கு உபத்திரவம் உண்டு தனக்கு சுகம் வேண்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கை சீரழிந்து இருக்கிறது மனைவியே சபிக்கிறாள் பிள்ளைகள் இல்லை ஆசீர்வாதம் இல்லை எல்லாமே போய்விட்டது ஆனாலும் யோபு தன் நண்பர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவரின் சிற இருப்பை மாற்றினாராம் தேவதாசர்கள் வந்து ஜெபிக்கப் போகிறார்கள் அவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய சிறை இருப்பு மாற வேண்டும் என்றால் நீங்களும் இணைந்து கொள்ளுங்கள் உற்சாகத்தோடு கூட கவனத்தோடு கூட இருந்து இந்த ஜபங்களிலே நீங்கள் பங்கு பெறும்படி உங்களை அன்புடன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் நம்முடைய தேசத்தை ஆளுகிறவர்களுக்காக அதிகாரிகளுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது அன்பு சகோதரன் விக்டர் அவர்கள் நம்முடைய தேசத்திற்காக இப்பொழுது ஜபிப்பார்கள் அக்னி ஸ்தம்பம் இரவு ஜபத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த இரவு வேலையிலையும் கூட நாம் தேசத்துக்காக ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் வீடுகள் இருக்கிற ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கூட எங்களோடு கூட இணைந்து நீங்கள் ஜெபிக்க கேட்குறோம் அதுக்கு முன்பாக ஒன்று தீமித்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இந்த வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனின் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் சோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும் நாம் எல்லா பக்தியோடு நல் ஒழுக்கத்தோடும் கழகம் இல்லாமல் அமைதில் உள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் நம்முடைய இரட்சகராக தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமாக இருக்கிறது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடியவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் நாம் ஜபம் செய்யலாம் எங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நாங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் குத்தாவே அண்டவரே இந்த நாளிலே கூட இந்த இரவு ஜபத்திலையும் பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்களை வழி நடத்தி வருதற்காய் நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொன்ன வார்த்தையின்படியே சப்பா நாங்கள் அண்டவரை இணைந்து ஒருமணப்பட்டு உங்களுடைய நாமத்தினாலே ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் கத்தாவே எங்கள் தேசத்துக்காக தேவரே எங்கள் தேசம் இன்றைக்கு கடந்து போகிற சூழ்நிலைகளை நீர் அறிவீரையா உமக்கு மறைவானது ஒன்றும் இல்லையே சுவாமி எங்கள் தேசத்தில் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கிறோம் அண்டவரே பல பிரச்சனைகள் போராட்டத்தின் மத்தியிலே கடந்து போகிறது எங்கு பார்த்தாலும் போராட்டங்கள் கழகங்கள் அண்டவரே கலவரங்கள் நடக்கிறது சுவாமி நாங்கள் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு விடுகிறோம் ஐயா சத்ரு கொண்டு வருகிற தந்திரமான காரியங்கள் தேசத்திலே சமாதானம் இல்லாதபடி கத்தாவே தேசத்திலே குழப்பங்களை உண்டாக்குற அண்டு குழப்பங்களை உண்டாக்கி பிரச்சனைகளை உண்டாக்குற காரியங்கள் அதிகமாய் காணப்படுகிறது அதுக்கு பின்பாக இருக்கிறது சத்ருவின் ஆவிகள் அவைகளை இயேசுவின் நாமத்தினால நாங்கள் கட்டுகிறோம் அவைகள் நினைக்கிற காரியங்கள் நடக்காதபடி அப்பா தேசத்திலே பிரச்சனைகள் காணப்படாதபடி அண்டவரே நீர் வழி நடத்த வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே தேவரே சகலமும் உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது அப்பா எங்கள் தேசம் உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது நாங்களும் உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறோம் அண்டவரே உங்களுடைய கரம் எங்களோடு கூட இருப்பதற்காய் சோதரம் அப்பா அப்படி ஆகிக்கூட எங்கள் தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே அண்டவரே சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஒன்று சொல்லுகிறது பூமியும் அதன் நிறைவும் 
உலகமும் அதன் குடிகளும் கர்த்தருடையது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதப்பா நீர் சிருஷ்டித்த ஒவ்வொரு மனிதர்கள் அப்பா ஆளுகை செய்கிற தலைவர்கள் பிரதமருக்காக அதிபருக்காக துணை அதிபருக்காக ஒவ்வொரு மத்திய மந்திரிகளுக்காகவும் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எம்பிமார்களுக்காகவும் அன்றுவரே மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு முதலமைச்சர்களுக்காகவும் அன்றுவரே கவர்னர்களுக்காக எம்எல்ஏகளுக்காகவும் மாநில இருக்கிற மந்திரிமார்களுக்காகவும் அன்றுவரே அரசாங்க அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நீதித்துறையில் இருக்கிற ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கிற நீதிபதிகளுக்காக வக்கீல்களுக்காக அன்றுவரே உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகள் எல்லாம் கருத்தில் ஒப்புவிடுகிறோம் கர்த்தாவே தேவரே நீர் அவர்களை சிருஷ்டித்தீர் நீர் உருவாக்கினீர் ஆனாலும் பிசாசு இந்த நாட்களிலே அவர்களை அன்றுவரே அவருடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி அன்றுவரே அவர்களை பின்னாலிருந்து செயல்படுத்துகிற காரியங்கள் அதிகமாய் காணப்படுகிறதப்பா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அன்றுவரே நடக்காதபடி எந்த ஒரு அவர்கள் மூலியமாக தேசத்திலே குழப்பங்கள் வராதபடி அன்றுவரே பிரச்சனைகள் உண்டாகாதபடி அவைகளை கொண்டு வருகிற பொல்லாத ஆவிகள் விலகட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே அன்றுவரே நீர் அவர்களோடு கூட பேசும் கர்த்தாவே அன்றுவரே தேசத்திலே அப்பா நன்மையான காரியங்களை செய்யக்கூடிய நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வர கர்த்த நீர் அவர்கள் நல்ல ஞானத்தையும் ஆலோசனை நீங்கள் தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்பா நாங்கள் உம்மிடத்திலே நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த காரியங்கள் பரலோகத்திலிருந்து வந்து எங்கள் தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களுக்கு அது செயல்படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே அது மட்டுமல்ல ஆண்டவரே அவர்களையும் அவருடைய குடும்பங்களையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க ஐஸ்வர்யம் இருக்குது சகலமும் இருக்கிறது ஆனால் ரட்சிப்பு இல்லாவிட்டால் அன்றுவரே அது பரிதாபம் அப்பா அதை அறியாதபடி அவருடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிற எல்லா குருட்டாட்டத்தின் கிரியைகள் இயேசுவி நாமத்தால விலக வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் அன்றுவரே உமை அறிந்து கொள்ளட்டும் இயேசு கிறிஸ்து மெய்யான தெய்வம் என்று அறிந்து கொள்ளத்தக்க அவருடைய மனக்கண்களை நீங்கள் திறக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை சுவாமி அன்றுவரே தானியல் ஆண்ட காலங்களிலே பாபிலோன் ராஜா அன்றுவரே மெய்யான தெய்வம் நீர்தான் என்று சொல்லி தன்னை அறிக்கை செய்தானே கத்தாவே அப்படியா கூட சிரியா தேசத்தின் படைத்தலைவன் நாகமான் கூட ஆண்டவரே அன்றுவரே வானத்துக்கு பூமிக்கும் மெய்யான தெய்வம் நீதான் என்று சொல்லி தன் நாவினாலே அறிக்கை செய்தானே கத்தாவே அப்படி ஆய் கூட கத்தாவே எங்கள் தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்கள் உண்மை அறிந்து கொள்ளத்தக்க அவருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படட்டும் அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற அங்கத்தினருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே அப்பா அவர்களுக்காக கூட நீங்கள் கல்வாரியில் ரத்தம் சிந்தி நிற்கிறீர் அந்த ரத்தம் சிந்துதல் வீண் போகாதபடி ஆண்டவரே அன்றுவரே அவர்களோடு கூட பேசுங்க அப்பா அவர்களோடு கூட பேசுங்க நீர் பேசுகிற தெய்வம் அல்லவா நீர் சர்வ வல்லமுள்ள தெய்வம் அல்லவா மனுஷனாலே கூடாதது தெய்வனாலே கூடும் என்று சொன்னீர் உம்மால் எல்லாம் ஆகும் அப்பா அண்டு ஒரே அவர்களோடு இடைப்படுங்கப்பா அவர்கள் எல்லாம் மனந்திருந்து ரட்சிக்கப்படவும் தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களுக்கு நல்ல ஞானத்தையும் கிருபையும் அன்றுவரே நீர் வழி நடத்த வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அவர்கள் மூலியமாய் சத்துரு கொண்டு வர நினைக்கிற அவருடைய திட்டங்கள் எல்லாம் இயேசுவி நாமத்தினாலே அதமாக்கி போடுகிறோம் கர்த்தாவே தேசத்தை மக்களுக்கு நன்மைகளை நடக்கட்டும் அன்றுவரே பொருளாதாரத்தின் சூழ்நிலைகளிலே அரசாங்கம் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்து வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தந்து அன்றுவரே படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்கத்தக்கான வழிகளை உண்டாக்கி தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே தேவரே எங்களுக்கு ஒத்த ஆசை பரத்திலிருந்து வரட்டும் ஐயா எனக்கு ஒத்த ஆசை வரும் பர்வதங்களாக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கத்திடத்தில் எனக்கு ஒத்த ஆசை வரும் உன் காலை தள்ள விட்டா உன்னை காக்கிற ஒரு உறங்கார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதப்பா தகப்பனே எங்கள் தேசத்தின் மக்களுக்கு எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் படித்த பிள்ளைகளுக்கு அன்றுவரே நல்ல வேலை வாய்ப்பை கிடைக்கத்தக்கான வழிகளை நீர் ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே இரக்கம் பாராட்டுங்க சுவாமி தேசங்களில் அன்றுவரே நன்மையான காரியம் நடக்க உதவி செய்வீராகப்பா தொடர்ந்து தேசத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் கொலை கொள்ளைகள் அன்றுவரே அநேக பாவமான காரியங்கள் தேசத்திலே அன்றுவரே பெருகி கொண்டிருக்கிறது சுவாமி அக்கறும் மிகுதி அன்போ தனிந்து போகும் என்று சொல்லியிருக்கிறீரப்பா அக்கறும் நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது கொலைகள் அன்றுவரே சிறு பிள்ளைகளை பாலியின் பலாத்காரம் செய்கிற காரியங்கள் வாலிப பிள்ளைகளை கடத்துகிற காரியங்கள் அநேக கொலைகள் நடக்கிறது ரத்தம் சிந்துதல் அதிகமாய் காணப்படுகிறது அப்பா 
இந்த நிலைமை மாறணும் சுவாமி அடுவரே சத்துரு நான் நினைக்கிற அவனுடைய திட்டங்கள் பொல்லாத ஆவிகள் இப்படிப்பட்ட கிரிகளை செய்து தேசத்திலே கத்தாவே சாபத்தை உண்டாக்கி தேசத்திலே தேவ கோபத்தை கொண்டு வந்து தேசத்தின் மக்களுடைய மேல் கோபம் வந்து அது அடுவரே பாதிப்பு வராதபடி கத்தாவே தயவாய் மன்னிப்பீராக சுவாமி நீர் மன்னித்து அடுவரே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இனி தேசத்தில் நடக்காதபடி அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் உள்ளத்தில் நீர் பேசும் ஐயா அவர்களோடு கூட கிரிய செய்கிற அந்த பொல்லாத கொலை நாவி இயேசுவி நாமத்தால் விலகட்டும் தேசத்தை சமாதானத்தை உண்டாக்கி நீங்கள் நடத்தி தர வேண்டுமா செபிக்கிறோம் பொருளாதாரின் வளர்ச்சியை காணப்படம் செய்யுங்க ஆண்டவரே விலைவாசி நாளுக்கு நாள் உயர் கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டவரே அப்பா பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை அடுவரே கேஸ் இவையெல்லாம் கூட ஏறி கொண்டு இருக்கிறது கத்தாவே ஏழை ஜனங்கள் நடுதர மக்கள் எங்கு போவார்கள் கத்தாவே அடுவரே நீர் இறக்கம் பாராட்டி அடுவரே இந்த நிலைமை மாற்றுங்க சுவாமி அடுவரே அரசாங்கத்தோடு கூட பேசுங்க அடுவரே அதிகாரிகளோடு கூட பேசுங்க நியாயமாய் கத்தாவே பொருள அடுவரே விலை விற்கத்தக்க கத்தர் உதவி செய்வீராக அது உங்களால் முடியும் விசுவாசித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தர் அப்படியா நடத்தி கொடுப்பதற்காய் சோத்துறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே அடுவரே எங்களுடைய தேசம் உங்களுடைய கருத்தில் இருக்கிறது சுவாமி தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கலிக்குறு சேனைகள் கர்த்தரும் நடுவில் வாசம் செய்கிறார் என்று சொன்னீரப்பா அடுவரே நீர் எங்களோடு கூட எங்கள் தேசத்தில் நீர் ஆளுகை செய்வதற்காய் சோத்திரம் உங்களுடைய கரம் எங்கள் தேசத்து மேலே இருப்பதற்காய் சோத்திரம் உங்களுடைய கரம் எங்களை பாதுகாத்து வருவதற்காய் சோத்திரம் தேசத்தில் காணப்படுகிற எல்லா சத்துருடைய ஆளிக ஆளிகை எல்லாம் இயேசுவி நாமத்தினால் விலகி போனதற்காய் சோத்திரம் பிசாசன் கிரிகளை அழிக்கவே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார் என்ற வார்த்தைக்காக சோத்திரம் அவருடைய எல்லா கிரிகளிருந்து விடுதலை தந்து தேசத்தை கத்த நீங்கள் நடத்தி வருவதற்காய் சோத்திரம் தேசத்தில் எல்லா ஆபத்து பொல்லாப்பிலிருந்து கத்தரங்கள் விடுதலை கொடுப்பதற்காய் சோத்திரம் அப்பா எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு மாநிலத்தை கூட உங்க கருத்தில் கொடுக்கிறோம் அடுவரே அரசாங்க அரசியல் சூழ்நிலைகள் இங்கே பெரிய போராட்டமாய் காணப்படுகிறது அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாறணும் எந்த இடத்திலையும் கலவரங்களும் பிரச்சனைகள் வராதபடி கத்தர் பாதுகாத்து அடுவரே நல்லமையா நடத்துகிற அரசாங்கத்துக்காக செபிக்கிறோம் அடுவரே முதலமைச்சருக்காக செபிக்கிறோம் அவரோடு கூட இணைந்து மந்திரிகளுக்காக அதிகாரிகளுக்காக செபிக்கிறோம் கத்தர் கிருபை செய்து நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்ய அடுவரே நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் உங்களாலே ஆகும் விசுவாசித்து செபிக்கிறோம் தேசத்தை கத்தாவே நீர் பாதுகாத்துக் கொண்டதற்காய் எங்க மக்கள் எல்லாம் நீங்க ரட்சிப்பதற்காய் சோத்திரம் ஐயா இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்று சொன்னே அப்பா இருள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு இயேசுவே நீர் வெளிப்படுவீராக அண்டவரே அண்டவரே அவர் நீர் வெளிப்படுவீராக அவர்களோடு கூட பேசுவீராக அவருடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற எல்லா பாவ இருள் இயேசுவி நாம விலக வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அடிமைப்பட்டு இருக்கிற அந்த பொல்லாத ஆவிகள் விலகி போகட்டும் இயேசுவி நாமத்தினால பாவத்தை விட்டு விலகி மனந்திருந்து ரட்சிக்கப்படத்தக்க வாசலை திறந்து கொடுங்க அப்பா ஒவ்வொரு ஆத்மா விலேற பெற்றது ராஜா ஒவ்வொரு ஆத்துவாக்களுக்காக நீங்க கல்வாரியிலே ரத்தம் சிந்தினீரே அடிக்கப்பட்டீரேப்பா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பாவங்கள் சாபங்கள் அக்கிரமங்களாக நீர் சுமந்து கொண்டதற்காய் சோத்திரம்ப்பா அண்டு ஒரே உடைய கரத்திலே ஒப்பிடுகிறோம் ஐயா வாலிப பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் முதியவர்கள் அண்டவரே விதவிமார்கள் திக்கெற்ற ஏழை ஜனங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் அண்டவரே அரசியல்வாதிகள் அண்டவரே அதிகாரிகள் எல்லா ரட்சிக்கப்படத்தக்க வாசலை திறந்து கொடுங்க ஐயா உங்கள் கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்குறோம் கத்தாவே நீர் அப்படியாய் ரட்சிப்பதற்காய் சோத்திரம் ஐயா எங்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் நீர் ரட்சிப்பில் கொண்டு வரப்போதற்காய் சோத்திரம் இப்படி நாம மகிமப்பட போதற்காய் சோத்திரம் எல்லாவற்றையும் கரம் இருப்பதற்காய் சோத்திரம் எங்கள் தேசத்திலே சமாதானத்தை நீர் உண்டாக்கி கொடுத்ததற்காய் சோத்திரம் தொடர்ந்து நீர் வழி நடத்தும் எல்லாவற்றையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் நசரனாக இயேசு நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவை ஆமேன் ஆமேன்
கருண்யத்தாலே தீழ்த்து கொண்டார் தூய தேவந்தே கருண்யத்தாலே தீழ்த்து கொண்டார் தூய தேவந்தே இவ்வனாந்திரத்தில் நயம் காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தா இவ்வனாந்திரத்தில் நயம் காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார் இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார் ஆனாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டிருக்கின்றார் நம்முடைய தேசத்திலே செழிப்பையும் சமாதானத்தையும் கர்த்தர் கட்டளிட வல்லவராயிருக்கிறார் ராஜாக்களின் இருதயம் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறதா நம்மை ஆளுகிறவர்கள் யாராயிருக்கட்டும் அவருடைய இருதயங்களை ஆட்சி செய்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் என்றைக்கும் கூட நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக விசேஷமாக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே குடும்பத்தில் அநேக தேவைகள் உண்டு குடும்பங்களிலே சமாதானம் வேண்டும் சந்தோஷம் வேண்டும் குடும்பத்தில் ஆரோக்கியம் வேண்டும் நிம்மதி வேண்டும் ஆகவே ஜான் ஜோசப் மெமோரியல் ப்ரேயர் டவரில் இருந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரன் ராயன் நெல்த்ரோப் அவர்கள் நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக இப்பொழுது ஜபிப்பார்கள் கிரிஷ் ஃபேமிலி ஃபாதர் லார்ட் லார்ட் வி தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் for giving us one more night prayer may we can be gathered in your presence lord and to pray for the children and the family members of father lord jesus lord we come at this night into your hands lord as you are going to pray for the family members and their problems lord jesus we ask that your presence will come down lord jesus we ask that the holy spirit listen to us of oh father that you will be in our midst of oh father lord jesus lord this day lord jesus we pray for a special blessings upon every family who is watching us live of oh father lord lord you know their needs lord jesus you know everything they desire in their life of oh father we pray that you will bless them accordingly your father lord jesus yes lord many young children have finished their 10th 12th and they have finished their colleges of father lord lord those who finished their 10th are waiting to go to the next class of father those who have finished their 12th are waiting to get a good group that they will be able to settle in life of father and those who have finished their college of father we pray that the doors will be open to them of oh father lord jesus that they will be able lord to go and get good jobs of oh father that they will be able to settle in life and be blessed of oh father lord jesus we pray of oh father for the parents who need the money to pay for the school fees and the college fees of oh father we pray that you will meet their needs of oh father lord that you will meet every expense of theirs of oh father lord jesus lord we pray for the family lord for the peace of the family members lord jesus we peace between husband and wife of oh father peace between children and parents lord jesus peace between son in law and daughter in law lord jesus with their parents lord jesus we pray that the joy of christ will be in their families lord jesus lord if there is something that is upsetting the peace in the family of oh father i pray that you will bring peace into that life of oh father lord lord especially i pray lord that there will be joy in every family lord jesus lord help every family lord your word says they that pray that you will be with them oh father lord jesus let them come to your presence family by family lord jesus lord to pray and to seek your guidance of oh father lord jesus lord when they pray oh father we pray that you will listen to every prayer of theirs oh father lord there are many children lord jesus who are not Lord in your plan of oh father lord who have gone away from your plan of oh father we pray that those souls will be saved lord jesus those souls will come back to you of oh father lord jesus lord there are many families lord that husband and wife don't talk to each other of oh father we pray all that will be broken of oh father that your peace will enter the families lord jesus there are many families lord 
where the family members are not able to earn sufficient to look after his family or father. We pray that you will bless them, Lord Jesus. We pray that you will multiply their blessings, O Father. There are many people who are waiting for promotion, Lord Jesus. There are many people, Lord Jesus, Lord, who want to go abroad to work, O Father, Lord Jesus. Lord, there are many people, Lord Jesus, who are not blessed to bear a child, O Father, Lord. Lord, there are many children who are waiting to get married, O Father, Lord Jesus. Lord, we pray that you will answer all these prayers, O Father. Lord, there are many families, Lord, who are deep into debt, O oh Father, Lord Jesus, who are not able to come out of their financial problems, O oh Father. There are many families who desire to do so many things, Lord, but they are not able to go to that place, O oh Father, Lord Jesus. They might want to buy new vehicles, Lord, or to build houses, O oh Father. Whatever is the plan, O oh Father, we pray that this night prayer, Lord, that you will break every desire, that Satan has preventing them from being blessed, O oh Father. We pray that you will bless them in the name of Jesus, O oh Father God. Lord, there are many families who are crying out for their loved ones who are sick, O oh Father. Some are sick in their own houses, Lord. Some are sick in the hospitals, Lord Jesus. Lord, we pray that you will do a miracle for them, O oh Father. Wherever they need a healing, Lord Jesus, oh, let your blood enter into their body and let there be a mighty healing of father your word says by my stripes you are healed oh let the stripes of jesus let the blood of jesus heal everybody who's sick of father lord jesus lord there are many people lord jesus there are many families lord who are suffering under the powers of darkness of father who are going through severe tension, Lord Jesus, severe problems because of the evil spirit of Father, Lord Jesus. There are many families who are having sleepless nights, of oh Father, Lord Jesus. We pray that your holy presence, of oh Father, Lord, as we are praying this night, of oh Father, let the presence of Jesus enter their house, of oh Father. Oh, let the power of God enter their house, of oh Father. We pray that every evil spirit, of oh Father, every unclean spirit that is in their family, of oh Father, every spirit of confusion, Lord Jesus, Every spirit of drinking, O oh Father, every spirit of lust, O oh Father, every spirit that is making this family be broken, Lord Jesus, we pray that you will do a miracle for them, O oh Father. We pray that broken families will be united, O oh Father, Lord Jesus. We pray for children who are gone away, that they will come back, O oh Father, Lord Jesus. Lord, we pray for elders who are suffering, they have nobody to take care of them, O oh Father, that their children will come forward and bless them, O oh Father, Lord Jesus. Father God, we pray, O oh Father, there are so many people, Lord Jesus, who are watching and waiting for a blessing, O oh Father. Lord, they might be thinking, when will their blessing come, O oh Father? I pray that this night, O oh Father, that you will do a miracle for them, Lord Jesus. Lord, let not their prayers be unanswered, Lord Jesus, but let everything that they have prayed in silence, O oh Father, let it come before you, O oh Father. And I pray that you will do a miracle, Lord Jesus. Father God, I pray once again, Lord Jesus, for every family, Lord Jesus. You know every need of every person, Lord Jesus. Lord, outwardly they might be smiling, Lord Jesus, but internally they are bleeding in their heart with sorrow, O oh Father, Lord Jesus. Lord, there are many families who have lost their loved ones, O oh Father, and because of that they are not able to come back to the blessings, O oh Father. We pray that you will break every sadness in their heart, Lord Jesus. Give them joy, Lord. Help them to understand that you are the heavenly father or father. When they seek you, Lord, they will find every blessing that they require, Lord. We pray that every family who is going through a depression or some kind of sadness, or father, that you will do a miracle for them, Lord Jesus. Father God, we pray, especially Lord Jesus. Lord, we pray that you will be with this night prayer, oh father. Thank you for your servant, Brother Jacob, Lord, who is going to Give the word of God, O oh Father. We pray that this word will touch many souls this night, O oh Father. We pray that this word of God, Lord, will heal many broken hearts, O oh Father, Lord Jesus. We pray that the word of God will set us free from all our problems, O oh Father, Lord Jesus. Be with everything we do, O oh Father, Lord Jesus. Lord, we commit and thank you, Lord, once again for this time that you have given us to pray. Bless us, O oh Father. In Jesus Christ's name I pray. Amen.
எப்பொழுதும் கூட என் அனுதின பலன் ஊழியங்களுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது பரிசுத்தவான்களாகிய எங்களுடைய ஜபத்தின் மூலமாகவும் கர்த்தருடைய கிருமையின் மூலமாகவும் இந்நாள் வரைக்கும் இந்த ஊழியத்தின் ஸ்தாபகர் தேவனுடைய சமூகத்திலே சென்றடைந்த போதிலும் கூட இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவரே தலைவராக இருந்து எடுத்து தேவைகளை சந்தித்து ஒரு மனதின் ஆவியை கொடுத்து இந்த ஊழியங்களிலே அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் ஆண்டவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அநேகருக்கு இந்த ஊழியம் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதை நம் கண்கள் கண்டு கொண்டு இருக்கிறது இந்த ஊழியத்திற்காக நம்முடைய அன்பு சகோதரன் டியூ கிறிஸ்டபர் அவர்கள் ஜபிப்பார்கள் Thank you Father you've been so kind enough and to hear our prayer requests which were made Lord hitherto thank you Lord you've been answering Lord your ears are open unto our cry master as we now going to now pray for the prayer request of father of our daily strength ministries father Lord Jesus yes Lord which after the demise of thy servant O Lord being continued now Lord by for your glory for your extension kingdom and you have given it into the hands of our loving brother jacob ruben in banadan of father to lead the daily strength ministries and the word tabernacle by reverend lawrence gunnasegaran and the soi bible college by him of father lord we thank and praise you father lord jesus especially lord i pray for thy servant our loving brother jacob lord amen you seem mightily for a glory as you have lord given the promise to thy servant through thy servant our loving brother suddagar of father lord you you'll be used mightily than ever before hallelujah thank you lord let this happen in this ministry lord we pray unto the heavenly father oh let the lame walk and the deaf ear and the dumb speak and the blind eyes be open even the dead come back to life lord we want such wonderful miracles to happen in this ministry and you are going to raise many more testimonies so father instantaneous miracles are going to happen in this ministry in the days to come lord we strongly believe it oh father because it's your word which you are given through thy servant oh lord and we know heavenly father it will happen oh father lord for your glory master lord jesus bless thy servant with good health and strength oh father lord jesus let him stand upon the anointing and preach the word of father lord jesus with mighty revelations of father lord jesus yet the deeper revelation of the word be given to thy servant in a more mighty way o heavenly father yes lord jesus oh the name revelations be there of father lord the lord raising many more testimonies oh lord let the people come boldly to the stage and testify for your glory hallelujah leading many more people into thy faith lord let them have their faith upon thee o father and lord start a coming hallelujah receiving the blessing of thine o father lord Jesus amen hallelujah thank you father use thy servant with the oh nine gifts of the holy spirit and fill him with the fruit of the holy spirit of oh, father lord jesus amen hallelujah thank you father lord lord i pray for my loving brother joe father lord lord who has been doing the hallelujah preaching the word of thine of father lord in the rema bible study of oh, father lord thank you thank you jesus amen hallelujah lord fill him with the need of knowledge and wisdom of oh, father to preach the word of father oh hallelujah you are going to use him more mightily oh father in the days to come lord hallelujah thank you father thank you jesus we praise and thank you bless him with good health and strength of oh, father lord jesus oh hallelujah we pray heavenly father amen hallelujah for my beloved brother lawrence gunnar segeran oh father oh who is been hallelujah thank you lord in charge of the word tabernacle church of oh, father yes lord jesus oh hallelujah oh, you are bringing more and more people hallelujah to hear the word of thine through thy servant of oh, father lord thank Thank you for the Lord anointing which is upon him of father hallelujah thank you Jesus oh you are giving the deeper revelation also through him of father oh ribala shikara baudia you see mo mightily oh father hallelujah the word upon the church of father as has been also in the in charge of the soi bible college of father the students of father lord when they come out oh let them be blessed with the knowledge and wisdom of thine lord to preach the word of father hallelujah you are raising many more people of father through this ministry to boldly deliver the word of thine oh, heavenly father yes jesus hallelujah thank you father lord lord we pray especially for the john joseph memorial prayer tower of father lord who oh, thank you lord we've been blessed with anointed children of thine oh father in brother victor and oh brother ran of oh, father lord jesus lord amen hallelujah let them pray oh father with the anointing and let it reach the people of oh, father when they lord oh hallelujah oh ask for the prayers of oh, mass lord oh which is very much required 
required in these last days of Father Lord Jesus. And Lord, thank you for that answering all their prayers of Father Lord and raising many more testimonies through them of Father Lord. We pray for the needs of the ministry of Father Lord Jesus. You've been leading the ministry in a wonderful way, oh Heavenly Father. We are not lacking anything of Father Lord Jesus. Oh, hallelujah. More whatever oh, we've been asking, Lord, you've been doing it more than that, oh Father Lord. We are thankful to you, oh Father, Father Lord. Hallelujah. For your goodness and mercies which you've been receiving, oh Father, from thy hands. Amen. Hallelujah. Thank you for the blessing that uh, managing trustee, our uh, beloved brother, oh Paul Divagar, oh Father Lord Jesus. Thank you, Father Lord. Blessing with good health is Lord. Amen. We thank you and praise you, Lord. Thank you for the blessed uh, two trustees and the members, executive council members and their family members, oh Father Lord. Every one of them be, oh, under your pressure, blood loving Father. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Mas Lord. Oh, thank you, Jesus. As I promised, says Lord, my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. And Lord, amen. Hallelujah. Oh, the strength which thou hast given to us, oh Father, we've been doing your ministry. Give us the needed knowledge and wisdom whatever the role which we have to play in, oh Father Lord. Lord, you assign it to us, oh Father, so that we can do it, Lord, faithfully, oh Father Lord Jesus, till the end of Father Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Master Lord. We pray for the hallelujah. Oh, videography, Lord, especially brother Prem Prakash, oh Father Lord, and his family, oh Father, and the two sons, oh Lord. Bless them with good health and strength, oh Father Lord Jesus. Thank you for the honoring their sincerity and faithfulness, oh Father. So also we wake also, Lord, I pray unto the heavenly Father, Oh, thank you. We thank and praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Let him also not lack anything, Lord. Oh, this ministry should not lack anything. And let it grow, Father Lord Jesus. And reach far and wide, oh, Father Lord Jesus. Yes, Lord. Use thy servants in a mighty way. Take them all over the world, oh, Father Lord, for your glory in the days to come. Amen. Besides, Lord, in this country, Lord, you let this ministry also, oh, hallelujah, spread every nook and corner of this country as well as over, all over the world, oh, Father, in the days to come. Oh, we strongly believe it, oh Father Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Moreover, I will make a covenant of peace with them. Oh, it shall be an everlasting covenant with them. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. We give you all the glory, Master Lord, for what have been doing, oh Father, in this ministry and whatever you are going to do in the coming days, so Father. Lord. We expect great and mighty things from thy hand because we worship a living God, oh Father Lord Jesus. And the breaker, hallelujah, is going before us and he's breaking every barriers for us, oh Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, thy promise says, Lord, though the mountain shall depart and the hills be removed, my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, said the Lord that has mercy on thee. And no weapon that is formed against she shall prosper. Yes, Lord, this is a promise of thine, Lord, which you have, Lord, amen. Hallelujah given to this ministry. We strongly believe it, O Father, Lord Jesus, and run our race according to your will. Hallelujah. Lord, not turn to the left or right, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you all the glory, for you have answered all our prayers, O Master Lord. Oh, in Jesus' mighty precious name. Amen. ஆண்டு வரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என் அனுதின பலன் ஊழியங்கள் நடத்தும் அக்னி ஸ்தம்ப இரவு ஜபத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த பூமியில் எதை ஆரம்பிக்கிறாரோ அவைகளை அவர் தொடர்ந்து நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார் இரவு ஜபம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய குடும்பங்களிலே அது மிகவும் விசேஷமானது 
தேவனுடைய தாசர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் தனிமையிலே இருந்து ஆண்டவரை நோக்கி இரவும் பகலும் விழித்திருந்து அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டதை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த நாளிலும் கூட இந்த மாதத்தின் கடைசி வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ளாக தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த ஊழியங்கள் மூலமாக நன்மை பெறுகிறவர்கள் அநேகர் சாட்சிகளை தொலைபேசியின் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களிலே பங்கெடுங்கள் கர்த்தருடைய கிருமையின் கரம் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிக்கும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை இந்த இரவு ஜபத்திற்கென்று ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கும் ஒரு வசனம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் எயிட் அண்ட் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Karthar Kullan Maan Varukale. Karthar Kullan Maan Varukale. Karthar Kullan Maan Varukale. Meelum, Yavarukal Devanudaya Aaviyinal Nadatthap Padukurarukale. Avarukal Devanudaya Puttirarai Irukurarukale. Enru Thamurilay Vaasikkurum. Aangilatthal Enna Sollukurade. Enraal. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. They are the sons of God. Karthar Kullan Maan Varukale. Enna Sollukurade. அவருடைய குமாரர்கள் குமாரத்திகள் என்பதற்கும் மிகவும் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது யாரை வேண்டும் என்றாலும் நான் அவருடைய பிள்ளை என்று நாம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஆனால் குமாரனும் குமாரத்தையுமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தங்கள் வேறு விதமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு இரவு ஜபத்திலே ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேட்கிறார் ஒரு கேள்வி என்னுடைய மகனே என்னுடைய மகளே யாரால் நீ நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீ நடத்தப்படுகிறாயா இல்லை என்றால் மாம்ச சரீரத்தின்படி நடத்தப்படுகிறதற்கான அசுத்தாவி ஒன்று இருக்கிறது சத்ருவானவன் அநேகருடைய மாமிசத்தை பயன்படுத்தி சரீர பிரகாரமான எண்ணங்களையும் தோற்றங்களையும் பயன்படுத்தி திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிற காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறபடியால் நான் ஆண்டருடைய பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறது மட்டுமல்ல கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்களானால் அவர் உங்களை நடத்தும் பொழுது நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நடத்துவார் குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துவார் நம்முடைய பிள்ளைகளை நடத்துவார் எல்லாவற்றையும் அவர் நடத்தும்படி நாம் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய மகனாக மகளாக நாம் காணப்படுகிறோம் கருத்தனுடைய ஆவியானவர் தம்முடைய வேத வசனங்களை கொண்டு நம்மோடு பேசும்படியாக ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுவோமா இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே நர்மையான ஒரு இரவு ஜபத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் அநேகரோடு கூட நான் இன்றைக்கு பேசுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் அநேகர் என்னுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் அதை இன்றைக்கு இரவு நீர் நிறைவேற்ற போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த ஊழியங்களை நீரே ஆரம்பித்தீர் நீரே நடத்தி கொண்டு வந்தீர் இன்றைக்கும் நீரே நடத்தி கொண்டு வருகிறீர் நீரே தலைவராயிருக்கிறீர் சகல துதி கனம் மகிமை அனைத்தையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் இந்த நாளின் இரவு ஜபத்தில் பங்கெடுக்கின்ற ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் அவருடைய குடும்பங்களும் உம்மால் நடத்தப்படும்படி நீர் அவர்களை ஆளுகை செய்யும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தடையாய் நிற்கிற சத்ருவின் கிரியைகள் விலகட்டும் மாம்சத்தின் கிரியைகள் அழிக்கப்படட்டும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சகலத்தையும் ஆளுகை செய்வீராக பொருட்படுப்பீராக மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் என்ன சொல்கிறது என்றால் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ இன்னைக்கு நாம் சரீரத்தோடு கூட நடக்கிறோம் போகிறோம் வருகிறோம் என்று சொன்னால் வெறும் சரீரம் மட்டும் நம்மிடத்தில் இல்லை ஆத்மாவும் ஆவியும் உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் அந்த சரீரத்திற்கு ஒரு மரியாதை இருக்கிறது ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது ஒரு உயிர் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த ஆவி ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்திலிருந்து வெளியேறுமானால் அந்த சரீரத்தை கொஞ்ச நேரம் கூட வைக்கவே முடியாது இந்த ஆவி இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த சரீரம் ஆளுகை செய்யப்படும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த மண்பாண்டமான சரீரத்திற்கு மரியாதை இருக்கிறது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவருடைய சுவாசம் நமக்குள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த சரீரத்திற்கு எல்லா விதமான மரியாதையும் மதிப்பும் ஜீவனும் காணப்படுகிறது கர்த்தருடைய ஆவி இருந்தால் தான் நாம் நடக்கவே முடியும் பார்க்க முடியும் போக முடியும் நம்முடைய வேலைகளை செய்ய முடியும் நேரம் ஒன்று வரும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய மனிதர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய சரீரங்களிலிருந்து 
இந்த ஆவியும் ஆத்மாவும் பிரிந்து போனால் அதற்கு பிரயோஜனமே இல்லை மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது மண்ணுக்கே திரும்புகிறது என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா அதை போலதான் மாறுகிறது ஆகவே இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆவி கர்த்தருடைய ஆவியானவரின் கரங்களிலே இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் சத்ருவானவன் நம்முடைய மாமிசத்தை பயன்படுத்தி மாம்சிகமான சிந்தைகள் எண்ணங்கள் தோற்றங்களை கொடுத்து அநேகருடைய வாழ்க்கையை திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் யாரால் நடத்தப்படுகிறீர்கள் ஒரு அலுவலகத்திலே நீங்கள் வேலை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை உயர் அதிகாரிகள் உங்களை நடத்துவார்கள் ஒரு ஊழியம் என்று சொன்னால் அதிலே முக்கியமாக இருக்கிறவர்கள் அதை நடத்துவார்கள் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்மை நடத்தும்படி கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் பொழுது அவர் நம்மை நடத்தும் பொழுது இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற போராட்டங்கள் வியாதிகள் சத்ருவின் எதிர்ப்பு கிரியைகள் எல்லாவற்றையுமே நாம் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வேதத்திலிருந்து அநேக காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டிக்கொண்டே வருகிறார் இந்த நாளிலும் கூட மூன்று தலைப்புகளின் கீழாக கர்த்தருடைய ஆவியை பெற்று அவரால் நடத்தப்பட்டவர்கள் எப்படியெல்லாம் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்தார்கள் தங்களுக்கு முன்பாக இருந்த சவால்களை எப்படி அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் என்று இன்றைக்கு நாம் சுருக்கமாக பார்க்கப் போகிறோம் விழிப்புடன் இருந்து என்னோடு கூட நீங்கள் இந்த செய்தியில் இணைந்து கொண்டிருப்பீர்களானால் அதை நீங்கள் நிச்சயமாக உணர முடியும் பிரியமானவர்களே ஆரம்பத்திலிருந்தே அநேக ஜப விண்ணப்பங்களுக்காக கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் பாரத்தோடு கூட ஜபித்தார்கள் நீங்களும் ஜபித்தீர்கள் இந்த உலகத்திற்காக நாம் ஜபிக்கிறோம் இந்திய தேசத்திற்காக ஜபிக்கிறோம் சபைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் தேவை உள்ளவர்களுக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய ஜபங்களையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு கேட்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அவைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றப்படும் என்று இந்த இரவு வேளையிலே கர்த்தருடைய ஆவினால் ஏவப்பட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் யாரால் நடத்தப்படுகிறீர்கள் ஒரு நாள் காலையிலே நாம் கண் விழிக்கும் பொழுது அநேக பிரச்சனைகள் அநேக போராட்டங்கள் அநேக தேவைகள் உலகத்தின் காரியங்கள் நமக்கு முன்பாக மதில் சுவரை போல வந்து நிற்கும் பொழுது நாம் அவைகளை எப்படிப்பட்ட கண்ணோட்டத்தோடு கூட அவைகளை பார்க்கிறோம் இல்லை என்று சொன்னால் உலகத்தின் மனிதர்களைப் போல இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டு பயந்து நடுங்கி ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் இன்றைக்கு எனக்கு முன்பாக பெரிய சவால் நிற்கிறது என்று பயந்து கொண்டு இருப்பீர்களானால் நீங்கள் கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் நடத்தப்படவில்லை என்பதை ஆரம்பத்திலேயே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒரு மனிதனை நடத்தினால் இவைகளெல்லாம் எப்படி சந்திக்க முடியும் என்பதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகின்றோம் முதலாவதாக என்னாகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நம்பர்ஸ் சாப்டர் போர்டீன் அண்ட் வேர்ஸ் நைன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள் கர்த்தருக்குள்ளது <laughs> கடைசி கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் மோசே சொல்கிறார் பன்னிரண்டு பேரை அனுப்பி அந்த தேசம் எப்படிப்பட்டது என்பதை பார்க்கும்படி தேவன் கட்டளிடும் பொழுது அனுப்பப்படுகிறவர்கள் பனிரெண்டு பேர் பத்து பேர் வந்து சொல்கிறார்கள் தேசம் நல்ல தேசம் சாதாரண தேசம் அல்ல மகா நல்ல தேசம் ஆனாலும் அதில் இருக்கிற ஜனங்கள் இராட்சதர்களாக இருக்கிறார்கள் அரணிப்பான பட்டணங்கள் மதில் சுவர்கள் எழும்பி இருக்கிறது இந்த தேசத்தை போய் நாம் சுதந்திரிப்போம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மோசையின் மூலம் நமக்கு சொன்னதுனால இவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் கடைசியில் என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்கள் பத்து பேர் உரத்த சத்தத்தோடு கூட சொல்கிறார்கள் நம்மாலே அதை சுதந்திரிக்க கூடாது அவர்கள் நம்மை பார்க்கலும் பலவான்கள் 
we cannot go and possess that land they are mightier than us they are stronger avargal migavum periya aatkal nam avargalukku munbaga vettukiligalai pola irukrom avargal raatchadargala irukkirargal idu dhaan satruvin aavinaale maamsathin padi nadathapadugira makkaludeya oru saatchiya irukkirathu ningal oru vali solalam avargal sonnadalla unmai thane unmai thaan illa endru solave illai aanal அவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படவில்லை தங்களுடைய சொந்த கண்களினாலே மாம்ச கண்களினாலே பார்க்கிறார்கள் முதலாவது தங்களை அடைத்த தேவன் அவர்களை பார்க்கிலும் வல்லமை உள்ளவர் என்பதை உணராமல் போனார்கள் இன்றைக்கும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரியவர்களே உங்களை அடைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் என்பதை நீங்கள் இன்றைக்கு உணர்வீர்கள் ஆனால் உங்களை எதிர்த்து நிற்கிற வியாதிகள் வறுமைகள் சத்ருவின் கிரியைகள் பின்மாற்றங்கள் போராட்டங்கள் தேவையின் மிகுதிகள் உங்களை அச்சுறுத்தாது பயமுறுத்தாது தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படாத பத்து பேர் என்ன சொல்கிறார்கள் எங்களால் இது முடியாது முதலாவது பயப்படுகிறார்கள் இரண்டாவது சொல்கிறார்கள் ஹவு கேன் வி கோ அண்ட் பொசஸ் திஸ் லேண்ட் எப்படி எங்களால் சுதந்திரிக்க முடியும் அந்த ஜனங்கள் எங்களை பார்க்கலும் பலவான்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பார்வை மாம்சிகத்திற்குரிய பார்வையா இருக்கிறது உலகத்திற்குரிய பார்வையா இருக்கிறது ஒருவேளை அவைகள் உண்மையா இருக்கலாம் உண்மைதான் ஆனாலும் இரண்டு பேர் அதிலே வித்தியாசமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதே என்னாகும் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் என்னுடைய தாசனாகிய காலே வேறே ஆவியை உடையவனா இருக்கிறபடினாலும் பாருங்கள் ஆண்டவர் எப்படி சாட்சி கொடுக்கிறார் யோசுவாவும் காலேபும் வேறு விதமான ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறார்கள் தேசம் நல்ல தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் எல்லாம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை இன்றைக்கு இரவு ஜபத்திலே பரிசு தாவியானவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் என்னுடைய மகனே என்னுடைய மகளே உன்னை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற போராட்டங்களை குறித்து நீ பயப்பட வேண்டியது இல்லை வறுமையை குறித்து கடன் பாடங்களை குறித்து முன்னேற்றம் இல்லாத வாழ்க்கையை குறித்து நீ பயப்பட வேண்டியது இல்லை உன்னால் அதை ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் உன்னை நடத்துகிறவர் நான் அல்லவா ஹாலெல்லூயா ஆண்டினுடைய பிரசனம் பாருங்கள் எப்படி முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தங்களுடைய ஞானத்தினாலும் பலத்தினாலும் மாம்சீகமான காரியங்களினாலும் வழிநடத்தப்படுகிறவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் பயப்படுகிறார்கள் முதலாவது இது எப்படி நடக்கும் முடியாது முடியவே முடியாது இந்த வியாதி சுகமாகவே சுகமாகாது இந்த பிரச்சனை என்னை விட்டு நீங்கவே நீங்காது என்று பயந்து சோர்ந்து போகிறவர்களாலே அதை சுதந்திரிக்க முடியாது இன்றைக்கு கர்த்தனுடைய ஆவியானவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் நான் உன்னை நடத்த ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் உன்னை என்னிடத்திலே ஒப்பு கொடு நம் வாழ்கிற காலங்கள் பரிசு தாவியானவரின் காலங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய சமூகத்திலே நான்கு ஜீவன்கள் இருக்கிறது முதலாவது அந்த ஜீவனுடைய முகம் எப்படி இருக்கிறதா சிங்க முகம் போன்றது அதனுடைய அர்த்தம் பிதாவாகிய தேவனை குறிக்கிறதா இருக்கிறது இரண்டாவது ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது அதனுடைய முகம் எப்படி இருக்கிறதா காளையின் முகம் காளை என்று சொல்லும் பொழுது தீர்க்க தரிசிகள் நியாயாதிபதிகளின் காலம் மூன்றாவது ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது அதனுடைய முகம் மனுஷ முகம் மனுஷனுடைய முகம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனாக இந்த பூமியிலே வந்த காலங்கள் நான்காவது ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது அதனுடைய முகம் கழுகின் முகமாக இருக்கிறது கழுகு எதற்காக குறிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது ஆவியானவரின் காலங்களில் இருக்கிறோம் ஆகவேதான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அவருடைய ஆவியினாலே நடத்தப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நாட்கள் பொல்லாப்பானது எங்கு பார்த்தாலும் கொலைகள் கொள்ளைகள் துரோகங்கள் ஏமாற்றங்கள் மரணங்கள் அழிவுகள் நாசமோசங்கள் இப்படிப்பட்ட சவால் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேறி சென்று வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜீவனை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியினால் நீங்கள் நடத்தப்பட்டால் தான் அது முடியும் பத்து பேர் என்ன சொன்னார்கள் பயப்பட்டார்கள் இது முடியவே முடியாது சுதந்திரிக்க முடியாது அவர்கள் நம்மை காட்டிலும் பலவான்கள் 
நாம் அவர்களுக்கு இரையாவோம் கடைசியில் நம்முடைய கல்லறை அங்கேதான் இருக்கும் என்று இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் என்னுடைய தாசனாகிய காலே வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருக்கிறபடியினால் இவன் என்ன ஆவியினால இருக்கிறான் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே வழிநடத்தப்பட்ட ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறார்கள் காலேபும் யோசுவாவும் அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் இந்த தேசத்தை என்று பார்க்கும் பொழுது அவர் நம்மையில் பிரியமாயிருந்தால் அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் விடுவார் பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் என்னாகமும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை டு நாட் பி அப்ரேட் அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள் எதிர்மறையாய் சொல்கிறார்கள் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அதுதான் முக்கியமானது அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியது இல்லை என்றைக்கும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய போராட்டங்களை குறித்து உங்கள் கடன் பாரங்களை குறித்து உங்களை எதிர்த்து நிற்கிற சத்துருவின் போராட்டங்களை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் நம்மோடு இருக்கிற ஆண்டவர் உலகத்தில் இருப்பவனை பார்க்கிலும் பெரியவர் மகா பெரியவர் வானங்களும் வானாதி வானங்களும் கொள்ளாத ஒரு தேவனாகிய கர்த்தர் அவருடைய மகத்துவத்தை நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் எதை வேண்டுமென்றாலும் சாதிக்க முடியும் ராட்சதர்களே நமக்கு இரையாவார்கள் அந்த சுதந்திரிக்காத ஆசீர்வாதங்களை நான் சுதந்திரிப்பேன் என் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஏராளமாய் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வியாதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வறுமை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை போராட்டங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார் ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை நடத்துவார் ஆனால் எளிதாய் நாம் அதை சுதந்திரிக்க முடியும் நீங்கள் மாம்சத்தின்படி நடத்தப்பட்டு சத்ருவானவன் கொடுக்கிற ஆலோசனைகளின்படி நடத்தப்படுவீர்கள் ஆனால் பயம் திகில் நடுக்கும் உங்களை விட்டு விலகவே விலகாது இன்னைக்கு இரவு நேரத்திலே கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நீங்கள் நடத்தப்படுகிறீர்களா என்ற கேள்வியை ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறார் எல்லா நேரமும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நம்முடைய குறைகள் இல்லாமல் இதையே தான் பேசுகிறோமே தவிர நம்மோடு இருக்கிற ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர் வனாதி வானங்கள் கொள்ளாத தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை நேசித்தவர் அதைத்தானே யோகான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் அருமையாய் சொல்லுகிறது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் பாருங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக மாறுகிறதற்கு அதிகாரமே கொடுக்கிறார் எப்பொழுது கொடுக்கிறார் அவரை நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் அங்கீகரிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவரே இன்று முதல் என்னை நடத்தும் என் குடும்பத்தை நடத்தும் என்று சொல்லி நீங்கள் அவருடைய கரத்திலே உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நீங்கள் ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் என்னுடைய ஊழியத்தை நடத்தும் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நீங்கள் ஒன்றை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் யுத்தம் அவருடைய அது கர்த்தருடைய பட்டயம் உங்களுடைய பட்டயமாய் மாறும் உங்களுடைய பட்டயம் கர்த்தருடைய பட்டயமாய் மாறும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனை நடத்துவார் ஆனால் கர்த்தர் அவனோடு கூடவே இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் அவனுடைய வாழ்க்கை இனிமேல் தோல்வி அடைவதில்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையா இன்று முதல் மாற்றப்படும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை உங்கள் பயங்களை அகற்றுங்கள் திகிலை அகற்றுங்கள் இதை எப்படி நான் சாதிக்கப் போகிறேன் இது எப்படி சந்திக்கப்படும் என்ற பயத்தை விலைக்கிவிட்டு கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் என் தேவைகளை ஏற்ற நேரத்திலே சந்திக்கிற எகோவா ஈரே என்னோடு கூட இருக்கிறார் எல்ஷடா என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் ஏலோகி என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை இன்றைக்கு இரவு உங்களுக்குள் வரும் என்று சொன்னால் கடைசியில் பாருங்கள் இரண்டே பேர் மட்டும்தான் யாரிடத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியானவரின் வழிநடத்தில் இருந்ததோ அவர்கள் மட்டும்தான் அந்த காணானை சுதந்திரித்தார்கள் இன்றைக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தம் நம்மை நோக்கி வருகிறது பழைய காரியங்களை விலக்கி ஒதுக்கிவிட்டு விசுவாசிக்க ஆரம்பிப்போம் அவரை நம்ப ஆரம்பிப்போம் அவர் களங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு தேவையானது விசுவாசம் பத்து பேருக்கு அந்த விசுவாசமே இல்லை செங்கடலை பிளந்தாரே 
அனாந்தரத்தில் நம்மை போஷித்தாரே நம்மை சுமந்து வந்தாரே நம்மை பாதுகாத்தாரே என்ற ஒரு நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டு இது எப்படி நடக்கும் இது எப்படி நடக்கும் கடைசி நேரத்திலே வந்து சந்தேகப்பட்டதினாலே தங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் இழந்து போனார்கள் இன்றைக்கு நாம் இழக்கிறவர்களாக அல்ல சுதந்திரிக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் இரண்டாவது ஒரு வசனத்தையும் நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு நாற்பத்தி ஐந்து ஒன் சாமியல் சாப்டர் செவன்டீன் அண்ட் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதற்கு தாவிது பெலிஸ்தனை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலனுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன் Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Kattar Kulan Manur Gale, Yosua Kale, Irandu Perdan, Devu Nudi Avinal Nadatta Pattar Gale. Avar Gal, Asir Vadatte Sondari Tar Gale. Patte Per Devu Nudi Avinal Nadatta Pattar Gale Ille. Adi Vai Sandi Tar Gale. Inda Ida Tila Kuda Nihil Parkum Burdu, Oru Periya Raanu Vome, தேவனுடைய ஆவினால் நடத்தப்படாததாக இருக்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இஸ்ரேல் தேசத்தின் முதல் ராஜா சவுல் ராஜா எவ்வளோ பராக்கிரமசாலி உயர்ந்த மனிதன் பலம் வாய்ந்தவன் சரீரம்தான் வளர்ந்திருக்கிறது தவிர இருதயத்திலே ஒரு சின்ன பயம் வந்த உடனே ராஜாவே பயப்படுறாரே நாம் எப்படி முன்னேறி போக முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று சொல்லி ஒரு பெலிஸ்தனாகிய கோலியாத்துக்கு முன்பாக தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படாத அத்தனை இராணுவமும் பயந்து நடுங்குகிறது இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களை எதிர்க்கிற சத்ருவின் கிரியைகள் உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக பயங்கரமானதாய் காணப்படலாம் அப்படித்தான் பாருங்கள் ஆரம்ப நாளிலே அண்ணன் ஜான் ஜோசப் அவர்களோடு கூட சந்திக்கும்படியான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது குளச்சல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தி இடத்திற்கு ஊழியத்திற்கு போகும் பொழுது இசைக்கருவி வாசிக்க ஆள் இல்லை என்று சொல்லி என்னை தேடி வந்தார்கள் அப்பொழுது அவரை சந்திக்கின்ற நாளிலே அவர் என்னிடத்திலே பார்த்து கேட்டார் தொடர்ந்து நாளையிலிருந்து மூன்று நாட்கள் கூட்டங்கள் இருக்கிறது நீ என்னோடு கூட வர முடியுமா என்று சொல்லி புறப்பட்டு போனேன் ஆரம்ப நாளிலே அவருடைய செய்தி அவருடைய அன்பு அவருடைய பரிசுத்தம் என்னை தொட்டது அதிலிருந்து அவரிடத்தில் நான் ஊழியத்திற்கு இணைந்து வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நடுவில் திடீர் என்று சொல்லி எனக்கு மிகுந்த ஒரு ஜுரம் தாக்கினது அந்த ஜுரம் அதிகரித்து அதிகரித்து டாக்டர்ஸ் இடத்துலே போய் செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது டைஃபாய்டு என்று சொன்னார்கள் மலேரியா என்று சொன்னார்கள் ஜுரம் குறையவே இல்லை பத்து நாட்கள் ஜுரம் குறையவே இல்லை கடைசியிலே அண்ணன் ஜான் ஜோசப் இடத்துலேருந்து போஸ்ட் கார்டு வந்தது என்ன வந்தது தொடர்ந்து நீ ஊழியத்திற்கு வரப்போகிறாயா இல்லை என்று சொன்னால் உன்னுடைய இடத்துல வேற யாரையாகிலும் நாங்கள் நியமிக்கலாம் என்று இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த கடிதம் வருகிற அன்றைக்கு பார்த்தால் எனக்கு ஜுரம் அதிகமாக இருக்கிறது அன்றைக்கு இரவு அந்த லெட்டரை வாங்கி தலையணியிலே பக்கத்திலே வைத்து விட்டு படுத்து கொண்டிருக்கிறேன் தூக்கமில்லை நூற்றி இரண்டு நூற்றி மூன்று ஜுரம் அடிக்கிறது என்னென்னவோ மருந்து கொடுத்து பார்க்கிறார்கள் ஒன்றுமே கேட்கவே இல்லை சரீரம் மிகவும் பலவீனப்பட்டது அன்றைக்கு இரவு படுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீர் என்று உன்னுடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது ஒரு தென்ன மரத்தை விட உயரமான ஒரு குரங்கு நின்று கொண்டு என்னுடைய கழுத்தை அழுத்துகிறது என்னுடைய உயிரை எடுக்க பார்க்கிறது நானே ஏற்கனவே பலவீனமாக இருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட காட்சிகளை நான் பார்த்ததே கிடையாது அன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது ஒரு தென்ன மரத்தை விட உயரமான ராட்சதன் என்று சொன்னால் ஒன்பது அடி என்று சொல்கிறார்கள் இது அதை காட்டிலும் உயரமாக இருக்கிறது பயங்கரமாக இருக்கிறது என்னுடைய தொண்டையை பிடித்து அழித்து என்னை கொலை செய்ய பார்க்கிறது நடந்த சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் இதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறார் அன்றைக்கு என்னுடைய உயிர் போய் கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய இது தாங்க முடியாதபடி எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அனுபவம் இல்லாத நாட்கள் ஒரு சத்தம் மெல்லிய சத்தம் எனக்கு கேட்கிறது இயேசுவின் நாமத்தை நீ கூப்பிடு அவ்வளவுதான் மறிக்கும் தருவாயில் போராட்டத்தின் மிகுதியில் ராட்சதனை போல நின்ற சத்துரு என்னை வாழ்க்கையை முடிக்க நினைத்த நேரத்திலே இயேசுவே என்று சொன்னேன் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம்தான் சத்தம் வந்தது தொண்டையில் இருந்து அந்த நொடி பொழுதிலே அந்த சத்தத்தை நாமத்தை நான் உச்சரித்த நேரத்திலே அந்த மிருகத்தை போல நின்ற சத்துரு 
ஒரு நொடியிலே அப்படியே பலூனில் காற்றெல்லாம் எடுத்து விட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே போல் அப்படியே குறுகி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் மறைந்து போன உடனே நான் பயந்து துடித்து கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்கிறேன் நான் போட்ட சத்தத்தை கேட்டு என்னுடைய அம்மா தேடி வருகிறார்கள் என்னமோ ஆயிடுச்சு உனக்கு அவனை போய் பார்க்கலாம் ஜுரம் இறங்கவில்லையே என்று அவர்களுக்கு பயங்கர வேதனை நான் எழுந்து உட்கார்ந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்திற்கு அப்புறம் அவர்களை பார்த்து கேட்கிறேன் எனக்கு பசியாக இருக்கிறது எனக்கு சாப்பிட ஆகாரம் கொடுங்கள் பத்து நாட்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தவன் ஊழியத்தை தடுத்தும் நிறுத்தும்படியாக சத்ருவானவன் ஆரம்ப நாட்களிலேயே எழும்பி வந்தது கோலியாத்தை போன்றது தான் ஆனாலும் ஒரு எளிமையான ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு கூக்குரல் இயேசுவின் நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது ஒரு நொடியில் விலகி போனது எதற்காக நான் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு விரோதமாகவும் சத்ருவின் கிரியைகள் உங்களை அழிக்க குடும்பங்களை அழிக்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய முன்னேற்றங்களை கெடுக்க உங்களுடைய ஊழியங்களை தடுக்க பல வகையிலும் கிரியை செய்வான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நமக்கு இருக்கிற பலத்திலே ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டியது நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது நான் நன்றாக ஆகிவிட்டு அன்றைக்கு மாலையிலே ஓடி வந்து அண்ணனை சந்திக்கும் போது இந்த காட்சியை அவரிடத்தில் சொன்னும் பொழுது அவர் சொன்னார் ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் திட்டமிட்டு இருக்கிறார் ஆகவே தான் சத்ரு அதை தடுக்கிறான் என்று சொன்னார் அதன் பிறகு பாருங்கள் மற்ற கூட்டங்கள் வரும்பொழுது வெளியூருக்கெல்லாம் போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது ஜுரம் நூற்று ரெண்டு அடித்தாலும் பரவாயில்லை ஜோசப்புடைய கையை பிடிச்சிட்டு நான் வந்து வண்டியில் ஏறிடுவேன் ஏறின உடனே கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஜுரம் என்னை விட்டு விலகி ஓடி போகும் பல தடைகள் இருந்தாலும் நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஏனென்றால் நம்மோடு இருக்கிறவர் உலகத்தில் இருப்பவனிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் உங்கள் விசுவாசத்தை உற்சாகப்படுத்த மட்டும்தான் இதை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் தாவீதுக்கு முன்பாக ராட்சதன் வந்து நிற்கிறான் அதே ராட்சதன் தான் இஸ்ரேல் இராணுவத்துக்கு முன்பாகவும் வந்து நிற்கிறான் ஒரே ஒரு வாலிபன் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனா இருந்தாலும் அவனுடைய பேக்ரவுண்ட் எப்படியோ அது முக்கியமல்ல தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்பட்ட ஒரே ஒரு வாலிபன் தான் அங்கே நிற்கிறான் ஒரு பெரிய இராணுவமும் ராஜாவும் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவன் அவனை பார்த்து சொல்கிறான் நீ ஈட்டியோடும் பட்டயத்தோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் ஆனால் நானோ நீ நிந்தித்த இசுரவேலின் இராணுவங்களின் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறேன் நாம் நம்முடைய போராட்டங்களை மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மேன்மையை குறித்து பேசக்கூடாது ஆண்டவரின் மேன்மையை குறித்து மட்டும் நாம் பேச வேண்டும் பாருங்கள் கோலியாத்தினுடைய ஈட்டியினுடைய வெயிட் நாற்பது கிலோ என்று சொல்கிறார்கள் அப்பேற்பட்ட வலுவான ஈட்டியை தூக்கிக் கொண்டு வருகிற மனிதனை பார்த்து இவன் சொல்கிற வார்த்தைகள் பாருங்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவன் தன்னுடைய பலத்தை சார்ந்தல்ல தன்னுடைய ஞானத்தை சார்ந்தல்ல தன்னுடைய பலனை சார்ந்தல்ல தேவனையே சார்ந்து கொண்டதினாலே நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் கடைசியில் தேவனுடைய ஆவியினால் ஏவப்பட்டவன் நடத்தப்பட்டவன் வழி நடத்தப்பட்டவன் அன்றைக்கு ஜெயம் எடுக்கிறான் சத்துரு முகம் கூப்புற விழுந்து போகிறான் அன்றைக்கு அச்சுறுத்தி கொண்டிருந்த சத்துரு நாற்பது நாட்களாக சவால் விட்டு கொண்டிருந்தவன் சபித்து கொண்டிருந்தவன் மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்தவன் கர்ஜித்து கொண்டிருந்தவன் தரைமட்டமாய் விழுந்த உடனே அதன் பிறகு சவுலும் இராணுவமும் அவர்களை துரத்த ஆரம்பிக்கிறது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு உங்களை எதிர்த்து நிற்கிற சத்ருவின் கிரியைகள் ஒருவேளை பயங்கரமான தோற்றத்தில் காணப்படலாம் ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்கள் ஆனால் ஆவியானவர் யுத்தம் செய்வார் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு உங்களுடைய வியாதிகள் இந்த இரவு நேரத்திலே சுகமாகும் உங்களுடைய அச்சுறுத்தி பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிற ராட்சதனை போன்ற பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு ஒன்றுமில்லாமல் ஆகும் பிரியமானவர்களே கடந்த நாட்களிலே ஒரு சகோதரி இடத்துல ஜபத்திற்காக வரும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய கணவனார் அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிறார் ஆனால் அவர் வேலைக்கே போகிறது இல்லை முழு நேரமும் குடித்து விட்டு வீட்டிலே சண்டை போட்டு படுத்து கொண்டே தான் இருப்பார் நான் அவர்களிடத்தில் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஆண்டவர் தேடுறதுனால உங்கள் கணவனை ஆண்டவர் ரட்சிப்பார் பாருங்கள் திடீர் என்று ஒரு நாள் வந்து சொன்னார்கள் என்னுடைய கணவனுக்கு அந்த அரசாங்க வேலையே போய்விட்டது நாங்கள் மேல் முறையீடு செய்யலாம் இருக்கிறோம் அழுகிறார்கள் அந்த அரசாங்க சம்பளத்தை வைத்து தான் நாங்கள் குடும்பம் நடத்துகிறோம் ஆனால் என்னுடைய கணவன் செய்தது தவறு தான் ஆனாலும் அந்த வேலை போய்விடுமோ கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோமே அன்றைக்கு ஆவியானவர் சொன்னார் வேலை போகாது என்று சொல் என்று பாருங்கள் வேலை தொண்ணூறு சதவீதம் கை நழுவி போயே விட்டது ஏனென்றால் இவர் போகிறதே கிடையாது 
வேலையில் போய் சேர்றதும் கிடையாது உழைக்கிறதும் கிடையாது வெறும் சம்பளத்தை மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் போன வாரத்தில் அவர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் வேலை போய்விட்டது என்று நாங்கள் பயந்து கொண்டிருந்தோம் கடைசி நேரத்தில் அவருக்கு அந்த வேலை திரும்பவுமாக கிடைத்திருக்கிறது என் கணவர் குடிப்பழக்கத்தை விட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பித்திருக்கிறார் என் அன்புக்குரியவர்களே மலை போன்ற பிரச்சனை கோலியாத்தை போன்ற ஒரு சவால் கண்ணீர் கவலை குடும்பங்கள் நொறுக்கப்படுகிற நேரம் ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியினால் நடத்தப்படும்படி ஒரு நபர் விட்டு கொடுத்ததினாலே அந்த சகோதரி பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆளுகைக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்ததினாலே இழந்தவைகள் திரும்ப கிடைத்தது இன்றைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் நிலங்களை இழந்திருக்கலாம் உங்கள் பணங்களை இழந்திருக்கலாம் உங்கள் நகைகளை இழந்திருக்கலாம் பொருட்களை இழந்திருக்கலாம் அன்பானவர்களை இழந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆவியானவரால் நடத்தப்பட உங்களை நீங்கள் அனுமதிப்பீர்கள் ஆனால் போதும் நிச்சயமாய் ஆண்டவர் நீங்கள் இழந்ததை திரும்ப கொடுக்க வல்லவராயிருக்கு எத்தனை பேர் அல்லுயான்னு சொல்ல விரும்புறீங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா தாவியது மேற்கொண்டதற்கு காரணம் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்பட்டது தான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தையும் தாவியனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஒன்று சாம்வேல் முப்பது ஆறு ஒன் சாமியல் சாப்டர் தேர்ட்டி அண்ட் வேர்ஸ் சிக்ஸ் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளின் நிமித்தம் மன கிலேசமானதினால் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் நடத்தப்படுகிற மனிதனுக்கு போராட்டங்கள் வராது என்றல்ல நெருக்கங்கள் வராது என்று அல்ல வரும் உலகத்திலே உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் அறுநூறு பேரோடு கூட சிக்லாக் என்ற இடத்தில் தங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வெளியிலே போயிருக்கும் பொழுது சத்துருக்கள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் பொருட்கள் மிருகங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த பட்டணத்தையும் சுட்டரித்து போட விடுகிறார்கள் வெளியிலிருந்து வரும் பொழுது பட்டணத்தை பார்க்கும் பொழுது புகை காடாயிருக்கிறது எல்லாம் அழிந்து போன ஒரு தோற்றம் வேதம் சொல்கிறது தங்களுடைய பலன் போகிற வரைக்கும் எல்லாருமே அழுகிறார்கள் இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் குடும்பமாக அழுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா எல்லாமே போயிடுச்சே எல்லாவற்றையுமே நாங்கள் இழந்துட்டோமே இன்றைக்கு எங்களுடைய கையில் ஒன்றுமே இல்லையே அவமானம் போராட்டங்கள் நிந்தைகள் குடும்பமாய் அழுகிறவர்களை பார்த்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்கிறார் இன்றைக்கு உன்னுடைய கண்ணீரை நீ துடைத்துக்கொள் ஏனென்றால் பலத்த அற்புதங்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது வாருங்கள் தாவிதும் எல்லாவற்றையும் இழந்தான் கூட இருந்தவர்களும் இழந்தார்கள் ஆனால் என்ன செய்கிறார்கள் கூட இருக்கிறவர்கள் உடனே அவனை கல் எறிந்து கொலை செய்யலாம் என்று பார்க்கிறார்கள் உடன் இருக்கிறவர்களையே சத்துரு நமக்கு விரோதமாக எழுப்புவான் ஆனாலும் தாவிது செய்ததை பாருங்கள் அவன் மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் நெருக்கம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு வருவது லேசான காரியம் தான் ஆனாலும் அவனை கல்லெறிய வேண்டும் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் ஆவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் எப்படி திடப்படுத்தி கொண்டான் கரடியை கொல்லும்படியாக நீர் பலனை கொடுத்திருக்கிறீர் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து என்னை பாதுகாத்திருக்கிறீர் பெரிய கோலியாத்தை நொறுக்கும்படியாக அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் எனக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் இன்னும் நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் அதுதான் தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்கிறது இவ்வளோ பெரிய போராட்டத்தை சந்தித்து வெளியே வர கிருமி கொடுத்தீரு சத்ரு என்னை நெருக்கி வந்தானே என்னை அழிக்க முன்பட்டானே அந்த நாட்களிலெல்லாம் நீர் என்னை பாதுகாத்தீரு இன்னும் நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் இதிலிருந்தும் என்னை பாதுகாப்பீர் ஆறு இக்கட்டிலிருந்து பாதுகாத்தவர் ஏழாவது இக்கட்டிலும் உங்களை தூக்கி எடுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் கலங்காதிரங்கள் சோர்ந்து போகாதிரங்கள் திடப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நெருக்கங்கள் வரும் இன்றைக்கு குடும்பமாக நெருக்கப்படுகிறவர்கள் அநேகராக இருக்கிறார்கள் தலையை உயர்த்தி நடக்கக்கூட வெளியில் முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆனாலும் தாவீது தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் உங்களை இன்றைக்கு நீங்கள் திடப்படுத்தி பாருங்கள் நடந்தது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அறுநூறு பேர் போகிறார்கள் நானூறு பேர் சோர்ந்து போகிறார்கள் இருநூறு பேரோடு போகிறான் பெரிய இராணுவத்தை எதிர்க்க எப்படி முடியும் பலன் இல்லாமல் அழுது அழுது பலனே போய்விட்டது ஆனாலும் யுத்தம் தாவீதனுடையதல்ல தேவனுடையது அவன் இழந்ததை மட்டுமல்ல ஒன்றையும் குறையாமல் திருப்பி கொண்டது மட்டுமல்ல 
சத்துருக்களிடம் இருந்த ஆசீர்வாதங்களையும் கூட அவன் திருப்பி கொண்டு வருகிறான் அதைத்தானே ஆண்டு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பால்களை முறித்து ஒளிப்படத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் அந்த காரணத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் நான் உனக்கு தருவேன் இன்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசித்தால் போதும் அவையானவரே என்னை நடத்தும் என் குடும்பத்தை நடத்தும் எனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் நீர் நடத்தும் லீட் அஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் லெட் அஸ் கமிட் அவர் லைஃப் இன் டு சயின்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அவரிடத்தில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க அவர் நடத்தும் பொழுது ஒரு தோல்வியும் வராது ஒரு கண்ணீரும் இருக்காது பயம் இருக்காது வேதனை இருக்காது பார்ப்பீர்கள் ஆனால் அது விலகி ஓடி போகும் எல்லாவற்றையுமே தாவிது திருப்பி கொண்டான் ஏன் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்பட்டு அவருடைய குமாரனாக இருக்கிறான் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றதாசன் என்னுடைய சித்தத்தின்படி எல்லாம் அவன் செய்கிறவன் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் அப்படி சொல்ல முடியுமா என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் என் இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மகன் நான் விரும்புகிறதை என்னுடைய சித்தத்தை மட்டும்தான் அவர்கள் செய்வார்கள் என்று எத்தனை பேரை குறித்து ஆண்டவர் இன்றைக்கு சாட்சி சொல்ல முடியும் பிரியமானவர்களே நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நம்மை அவருடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்திற்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கிறோம் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து ஜபத்திற்கு நேராக நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் அப்போ ஸ்தலர் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் தி அப்பாசல் சாப்டர் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி பவுலே பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான் saying fear not paul thou must be brought before caesar and lo god hath given thee all them that sail with thee apostolanagi paulude vaalkaiyile anega magathuvamana kaarigal nadandirukiradai nam paarkka mudiyum eppozhudum devanudaiya aaviyinaale parusutha aaviyanavarale nadathappatta oru devadasan avar eludina puthangalukku alave kedaiyathu ethanai puthagangale aaviyanavar niravinaale eludhi irukkar மறை பொருட்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கடைசி நாட்களில் என்ன நடக்கும் என்பதை தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் மூலம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட அப்போசனாகிய பவுல் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு கைதிகளோடு கூட ரோமாபுரியை நோக்கி போகிறார் ஒரு கப்பலில் போகும்பொழுதே சொல்கிறார் எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது தென்றல் காற்று வீசுகிறது சாதகமாக இருக்கிறது எல்லாமே வெளிப்புறமாக பார்க்கும்பொழுது எல்லாமே சாதகமாகத்தான் இருக்கும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எத்தனை பேர் ஜபத்தோடு கூட உங்கள் காரியங்களை ஆரம்பிக்கிறீர்கள் முடிக்கும் பொழுது இரவு நேரத்தில் எத்தனை பேர் ஜபத்தோடு கூட முடிக்கிறீர்கள் மிகவும் முக்கியமானது அன்றைக்கு பவுல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஜபித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த பிரயாணம் சரியான பிரயாணம் அல்ல இது உயிர் சேதமே வரும் எச்சரி எல்லாரையும் என்று சொல்லும் பொழுது பவுல் சொல்கிறதை கர்த்தர் சொல்கிறதை செய்கிறார் ஆனால் ஒருவருமே காது கொடுத்து கேட்கவில்லை புறக்கணித்து தழுகிறார்கள் அவர்கள் பார்க்கறதெல்லாம் தென்றல் காற்று வீசுகிறது நல்ல சீதோஷ்ண நிலைமை பிரயாணம் நன்றாக இருக்கிறது போகலாம் புறப்பட்டு கொஞ்ச நேரத்திலேயே பயங்கரமான கடும் காற்று ஈரோக்லிதோன் என்று சொல்லக்கூடிய கடும் காற்று அந்த கப்பலை அடித்து எங்கேயோ கொண்டு போகிறது எல்லாருக்கும் பயம் நடுக்கம் திகில் அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை முழுவதும் அற்று போயிற்று அவ்வளவுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய மரணம் இந்த கடலில் தான் இந்த கப்பல் உடைந்து சிதறப்போகிறது நாம் மறிக்க போகிறோம் எல்லாரும் எதற்கு ஆயத்தமாகிறார்கள் மரணத்திற்கு ஆயத்தமாகிறார்கள் ஆகவே தான் பதினான்கு நாட்கள் அவர்கள் சாப்பிடவே இல்லை எத்தனை குடும்பங்கள் இன்றைக்கு உங்கள் போராட்டங்களை நிமித்தமாக ஆகாரத்தை மறந்து இருக்கிறீர்கள் சாப்பிடும் பொழுது அந்த காரியம் ஞாபகம் வந்தால் போதும் சாப்பாடை ஓரமாக தள்ளிவிடுவோம் அதை புறக்கணித்து விடுவோம் கண்ணீர் நம்முடைய பாத்திரங்களிலே நம்முடைய பிளேட்டில் விழுகிற நாட்கள் கூட உண்டு பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உங்கள் குடும்பங்களில் நடந்திருந்தால் கலங்காதிருங்கள் ஏசு உங்கள் கண்ணீரை துடைக்க வல்லவர் உங்கள் வாழ்க்கையை அவர் மாற்ற வல்லவர் இந்த கப்பலில் அப்படி தான் நடக்கிறது இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேருமே யாருமே சாப்பிடவில்லை பதினான்கு நாட்கள் ஏனென்றால் நட்சத்திரத்தையும் பார்க்கவில்லை சூரியனையும் பார்க்கவில்லை பெரும் காற்றும் பலத்த மழையும் அடிக்கிறது இனி வாழ்க்கை முடிந்தது எல்லாமே முடிந்தது என்ற சூழ்நிலையில் வரும்பொழுது இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேர் தங்களுடைய மாம்சத்தின்படி நடத்தப்படுகிறவர்கள் 
அல்ல ஒரே ஒரு மனிதன் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவன் தன் வாழ்க்கையை அவருக்காக அர்ப்பணித்தவன் நீர் யார் ஆண்டவரே என்று கேட்ட மாத்திரத்திலே நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்னார் அல்லவா அவரை இனிமேல் நான் துன்பப்படுத்த போவதில்லை அவரை நான் சந்தோஷப்படுத்த போகிறேன் அவரை மகிமைப்படுத்த போகிறேன் அவரை என் வாழ்க்கையிலே உயர்த்த போகிறேன் என்று முன்னடி எடுத்து வைத்த அப்போ சொல்லாகிய பவுல் மட்டும்தான் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற மனிதன் அந்த ஒரு மனிதனுக்காக பாருங்கள் அந்த அழிவு தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆண்டவரை நேசிக்கலாம் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படலாம் உங்கள் நிமித்தம் உங்கள் குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் உங்கள் பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் உங்கள் மிருகங்கள் பாதுகாக்கப்படும் உங்களுக்கு உண்டான எல்லாம் பாதுகாக்கப்படும் கலங்காதிருங்கள் தேவன் நல்லவர் உன்னதமானவர் நன்மை செய்கிற தேவன் அவர் அவருடைய அன்பை நீங்கள் ருசித்து பாருங்கள் என்ன நடக்கிறது அன்றைக்கு இரவு தேவ தூதன் பவுலிடத்தில் வந்து சொல்கிறார் பவுலும் பயந்திருக்கிறார் ஆனாலும் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர் ராயனுக்கு முன்பாக உன்னை கொண்டு போய் நிறுத்துவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் வார்த்தைகள் மாறாது வானமும் பூமியும் ஒடிந்து போகும் அவருடைய வார்த்தைகள் மாறாத வார்த்தைகள் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு இருக்கும் பொழுது பவலே பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் எல்லாருமே கைதிகள் கொலை செய்தவர்கள் குற்றங்களை செய்தவர்கள் பயங்கரமானவர்கள் அவர்களையும் தேவன் ஒரு மனிதன் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்பட்டதனால அவன் நிமித்தம் எல்லாரையும் மன்னிக்கிறார் எல்லாருக்கும் ஜீவனை கொடுக்கிறார் எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பை கொடுக்கிறார் பாருங்கள் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான் அவ்வளவுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்த உடனே நீங்கள் இக்கட்டில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது மரண படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியினால் நீங்கள் நடத்தப்படுவீர்களானால் அவர் உங்களை பலப்படுத்துவார் அவர் உங்களை குணமாக்குவார் அவர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் இந்த வார்த்தை வந்தவுடனே அடுத்த நாள் பவுல் என்ன செய்கிறார் எல்லாருக்கும் முன்பாக எழுந்து நின்று அப்பத்தை எடுத்து உடைத்து அந்த அப்பத்தை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார் பதினான்கு நாட்கள் சாப்பிடாதவர்கள் பவுலுடைய வார்த்தையை கேட்காதவர்கள் அன்றைக்கு கேட்கிறார்கள் ஏன் அன்றைக்கு அப்பம் பிட்கப்பட்டது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் பிட்கப்பட்டதற்கு காரணம் எல்லா பாவிகளும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே தான் அந்த அப்பம் பிட்கப்பட்ட உடனே எல்லாரும் அப்பத்தை எடுத்து விட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்ன அர்த்தம் ஆண்டவராக இயேசுவின் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பதிலாக அவருடைய சரீரம் எங்களுக்காக பிட்கப்பட்டது என்பதையும் அவர்கள் உணர்ந்து ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் ஆகவே தான் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் ஜீவன் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது கடைசியில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த தீவில் போய் சேர்ந்த உடனே எல்லாருடைய கையையும் விட்டுவிட்டு இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு பேரை விட்டுட்டு ஒரே ஒரு ஆளை தேடி வந்து அந்த சர்ப்பம் கடிக்கிறது விரியன் பாம்பு சத்துரு மற்றவர்களெல்லாம் அவனுக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை கர்த்தருடைய மனிதன் வாழ்க்கையை வேட்டையாட சத்துரு அங்கே கிரியை செய்கிறதை பார்க்கிறோம் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற மனிதன் என்ன செய்கிறார் அந்த அக்னியிலே அதை உதறி போட்டு அமைதலாக இருக்கிறார் எல்லாரும் சபிக்கிறார்கள் எல்லாரும் என்னலமோ பேசுகிறார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் மனம் மாறி சொல்கிறார்கள் இவன் தேவன் இவன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்திருக்கிறார் தேவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அது கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த தீவினுடைய அதிகாரி தன்னுடைய தகப்பன் இரத்த பேதியினாலே கஷ்டப்படுகிறதை பார்த்து என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல இரத்த பேதி ஏற்பட்டதினால ஜுரம் அவனுக்கு இருக்கிறது பவுலை கூப்பிடுகிறான் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய தகப்பனுக்காக ஜெபி என்று சொல்கிறான் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற மனிதன் தன்னுடைய கரத்தை அந்த மனிதன் மேல் வைத்த மாத்திரத்தில் வியாதி மறைந்து போனது அந்த மனிதன் எழுந்து உட்கார்கிறான் அந்த தீவு முழுவதும் இயேசுக்கு சொந்தமாக மாறுகிறது நீங்கள் ஒருவர் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்பட்டால் போதும் உங்கள் வீடு ரட்சிக்கப்படும் நீங்கள் வேலை செய்கிற ஸ்தலங்கள் ஆண்டவருடைய அன்பை ருசி பார்ப்பார்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மட்டுமல்ல உங்களை காண்கிறவர்கள் அத்தனை பேரும் ஆண்டவருடைய அன்பை மட்டுமல்ல அவருடைய வல்லமையை ருசி பார்ப்பார்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படும்படி உங்களை ஒப்பு கொடுக்க எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் கடைசி நேரத்துக்குள்ளாக நாம் வந்திருக்கிறோம் இருக்கிற இடங்களிலே அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவர் இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்ப்போமா தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு மனிதனுடைய வார்த்தைகள் அல்ல பிரியமானவர்களே 
பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு எல்லாரையும் ஆளுகை செய்ய விரும்புகிறார் ஆரம்ப நாட்களிலே பங்கு பங்காக கொடுக்கப்பட்டார் ஆவியானவர் சிம்சோன் மேலே திடீர் என்று இறங்கினார் தாவிதின் மேலே இறங்கினார் கிதியோன் மேலே இறங்கினார் இப்படி கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் மேலே கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் இறங்கினார் ஆனால் எவ்வளவு ரெண்டு இருபத்தெட்டு சொல்கிறது கடைசி நாட்களிலே மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு ஊற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அன்று வரே பரிசு தாவியானவரே என்னை நடத்தும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் என் குடும்பத்தை நடத்தும் என்னுடைய வேலைகளை நடத்தும் என்னுடைய பிள்ளைகளை நடத்தும் என்னுடைய ஊழியத்தை நடத்தும் என்னுடைய வியாபாரங்களை நடத்தும் எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க அவ்வியானவர் உங்கள் கரத்தை பிடித்து வழி நடத்துகிறவர் அவர் கரம் பிடித்து நடத்துவார் கண்மலையின் மேல் நிறுத்துவார் கடைசி வரைக்கும் நம்மை கைவிடாத ஒரு தேவன் உண்டு இது ஆவியானவரின் காலமாக இருக்கிறது அவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அநேகருடைய கண்களிலே கண்ணீர் வடிகிறதை நான் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு ஆவியானவரை என்ன நடத்தினால் என்னுடைய போராட்டங்கள் எல்லாம் நான் எளிதாக ஜெயிக்கலாமே ராட்சதர்களை ஜெயிக்கலாமே மரணத்திலிருந்து தப்பிவிக்கப்படலாமே மகிமையான ஆவியானவர் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் கண்ணீரை துடைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்று முதல் தேவனுடைய ஆவியானவர் உன்னை பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டதினாலே யுத்தம் அவருடைய அது உன் வறுமை மாறி கொண்டிருக்கிறது உன் மரண பயம் நீங்கிக் கொண்டிருக்கிறது உன்னுடைய வியாதிகள் மறைந்து கொண்டிருக்கிறது சாதிக்க முடியாமல் தோல்வியை சந்தித்த இடங்களிலே வெற்றி உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது சர்வ வல்லருடைய பிரசனம் நம்மை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இது ஒரு விலை பெற்ற நேரமாக இருக்கிறது இயேசு நம்மை சந்திக்கிற நேரம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை சந்தித்து நம்மை பலப்படுத்துகிற நேரம் சத்துரு வெள்ளம் போல வரலாம் நீங்கள் அவனை பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுகிற ஆவியானவர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்பதை நீ மறந்து போகாதே கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலனடைவார்கள் உயர கழுகுகளை போல பறக்கின்ற அளவிலே தேவன் நம்மை பலப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் உங்களுடைய சவால்களையே நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் வறுமையே நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் உங்களுடைய சரீரத்தின் சுகவீனத்தையே பார்க்க வேண்டாம் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலம் உண்டு நம்மை பலப்படுத்துகிற ஆவியானவர் இன்றைக்கு கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார் சகோதர நவீன் யார் அந்த சகோதர நவீன் கண்ணீரோடு கூட இந்த செய்தியில் நீ இணைந்திருக்கின்றாய் அன்று வரே மாம்சத்தின்படி நடத்தப்பட்டதினாலே பல தோல்விகளை நான் சந்தித்திருக்கிறேனே தாவி இது எழுந்தது போல அநேக ஆசீர்வாதங்களை இழந்து விட்டேனே இன்றைக்கும் நான் உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் எவ்வளவு வாழ்க்கையை உன்னுடைய கையிலே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் நீர் என்னை நடத்துவீரா ஏசு உன் ஜபத்தை கேட்டா உன்னை அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் மரண கட்டுகளில் இருந்து அவர் உன்னை முறித்து உனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா அல்லா உமக்கு நன்றி ஆண்டு வர உமை துதிக்கிறோ உமை துதிக்கிறோ உமை துதிக்கிறோ உமக்கே ஆராதனை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் சகோதரி ஜெயந்தி உங்களுடைய மகனை குறித்த காரியம் உங்களை அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்ன செய்ய போகிற அவனுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இல்லையே எப்பொழுது நீர் அற்புதங்களை செய்ய போகிறீர் ஏசு இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் உன்னு விண்ணப்பம் இன்றைக்கு கேட்கப்பட்டது அவ்வியானவர் உன்னை நடத்தும்படி உன்னை ஒப்புக் கொடுத்ததினாலே உன் முழு குடும்பத்திலும் அற்புதங்கள் ஆரம்பித்து விட்டது ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடப்பதை நீ காண்பாய் ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நல்ல மார்ப்புகளோடு கூட உடைய பிள்ளைகள் பாஸ் பண்ணும்படி நீர் கிருமி கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் நல்ல கோர்சஸ் எல்லாம் எடுத்து அவர்கள் முன்னேற்றி நல்ல ஆண்டு ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனில் பிரவேசிக்க கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்வீராக ஒருவேளை தோல்வி அடைந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மனம் அடிந்து போகக்கூடாது சோர்ந்து போகக்கூடாது இன்னொரு விஷயம் அவர்களுக்கு நீர் மனம் இறங்கி ஞானத்தை கொடுத்து அவர்கள் தேர்ச்சிகளிலே வெற்றி பெறட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் வியாபாரம் செய்கிறோடைய வியாபாரங்கள் செழிக்கட்டும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே அநேகருக்கு முன்பாக அவர்கள் தலைகள் உயரட்டும் ஆண்டு வரையும் கடன் பாரத்தில் இருக்கிறவருடைய கடன்கள் சீக்கிரத்தில் விலக்கப்படுவதாக கடன் கொடுக்கிற கரங்களாய் இவருடைய கரங்கள் மாறட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறேன் இப்படி பிரசன்னம் அந்த இடத்துல இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் நீர் ரெண்டு கரங்களையும் விரித்து இப்படி பிள்ளைகளின் இன்றைக்கு நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் 
உடைய பரிசுத்த பிரசனத்திலிருந்து நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக ஜபிக்கிறவர்களுக்கு அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் அன்புரே போதை பொருட்கள் விபச்சார வேசித்தனங்கள் அசுத்தங்கள் அருவறுப்புகள் கெட்ட நண்பர்களோடு கூட உள்ள தொடர்புகள் இன்றைக்கு துண்டிக்கப்படுவதாக அவைகள் விலகுவதாக ட்ரக் அடிக்ஷன்லிருந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை மீட்டு எடுக்கும்படி ஜபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த ஊழியங்களின் தலைவராய் நீர் இருக்கிறீர் இம்மட்டும் நீ நடத்தி கொண்டு வருகிறீர் இனிமேலும் நீ நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் நேசிக்கிறவர்கள் விசாரிக்கிறவர்கள் பாடுபடுகிறவர்கள் உழைக்கிறவர்கள் கொடுக்கிறவர்கள் அத்தனை பேரையும் இன்றைக்கு நீர் நினைவு கூர்ந்து அவர்கள் குடும்பங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பதற்காக உமக்கு நன்றி மாற்றங்களை கொண்டு வந்தவர் நீர் இன்னும் மேலான காரியங்கள் இந்த ஊழியங்கள் செய்ய போகிறவர் நீர் முன்னேற்றத்தின் பாதையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறவர் நீர் உமக்கே மகிமை உமக்கே மகிமை தெய்வனுடைய ஆவியானபுரி மட்டும் எங்களை நடத்துகிறீர் இனிமேலும் எங்களை நீ நடத்தும்படி ஜபிக்கிறேன் நான் முறையேன் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டின்படியாக உண்மேலன் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லி நான் உன்னை நடத்துவேன் நீர் நடத்தும்படி ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொருவரை நீர் பொருட்படுத்திக் கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த இரவு ஜபத்தின் மூலமாக அநேக சாட்சிகளை நீர் எழுப்புகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் உடைந்த குடும்பங்கள் ஒன்று சேரட்டும் திருமணமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் திருமணமாகி அநேக வருடங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதங்களை தடுத்திருக்கிற சத்ருவின் கிரியைகள் நொறுக்கப்படுவதாக அவருடைய கற்பங்கள் திறக்கப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜாதிகளை பெற்றெடுத்து பரிசுத்த ஜாதிகளாய் அவர்கள் மாறி இயேசுவுக்கு சாட்சிகளாய் வாழ்வார்களாக பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்ட ஜப விண்ணப்பத்தோடு இன்றைக்கு கூடியிருந்தாலும் அவருடைய ஜப விண்ணப்பங்களை நீர் அங்கீகரித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த ஊழியங்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் உமக்கே மகிமையை செலுத்துகிறோம் அந்தகார சக்திகளை மேற்கொண்டு ஆசீர்வாதங்களை உரிமையாக்கி நசரனாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபங்களை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் வழி நடத்துதலும் பாதுகாப்பும் எனக்கு அக்கினி ஸ்தம்ப இரவு ஜபத்தில் பங்கெடுத்துக் கொண்ட அத்தனை பேரோடு கூட இன்றும் என்றும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமே ஆமே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே